ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി കുവൈറ്റ് സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് റീസ് ചർച്ചിന്റെ വികാരി എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബു ചെറിയാനച്ചൻ ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഭക്തസംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂടെ പങ്കാളിയാക്കി തീർത്ത എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ഡിക്സൺ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ സ്വർഗാരോഹണ പെരുന്നാളിന് ശേഷം പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാൾ വരെയുള്ള പത്ത് ദിവസ കാലം പരിശുദ്ധാത്മ കൃപയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ആ ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതായ ഉദ്യമത്തെ ദൈവം കരുതട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്ത് നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ കൃപകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പുതുക്കത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനം പ്രയാസത്തിലും വേദനയിലും ഭയത്തിലും ആയിരിക്കുന്നതായ ഈ സമയത്ത് ദൈവകരതലിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത സമൂഹത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ വചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും കിട്ടുന്ന ഏതൊരു അവസരവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധനായ പൗലു ശ്രീഹ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ അത് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം എന്നിവയാകുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് അല്പസമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പരോപകാരം എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ പരോപകാരത്തെ നിർവചിച്ചാൽ അവരന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങളെയാണ് പരോപകാരം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അവരനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് പരോപകാരമെന്ന് നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാധ്യതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് പരോപകാരമെന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പരോപകാരത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അഹം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് പരോപകാരത്തിന്റെ തലം തുറക്കപ്പെടുന്നത് വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത ചിന്തകനായ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ അഗസ്റ്റി കോംറ്റെ പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ഈഗോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പരോപകാരം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം റമദാന്റെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹം സക്കാത്തെന്ന പരോപകാരത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് അതൊരു കടമ മാത്രമല്ല അത് തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആ സമൂഹം പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരോപകാരം എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഗുഡ്നെസ് എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പര്യായമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് അൾട്ടൂറിസം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വാക്കായ അൾട്ടറി എന്നതായ വാക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപരൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവാത്മ നിറവുള്ളവരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പുറപ്പെടേണ്ട ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരോപകാരത്തെ പൗലോസ്ലിഹ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപരനിലേക്കുള്ള നന്മയുടെ വഴിയായിട്ടാണ് അവരിലേക്ക് നന്മ ഒഴുക്കേണ്ടതായ വഴിയായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം പരോപകാരം എന്ന വാക്കിനെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അപരനിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റ വാക്കെ മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആദ്യമായി അപരനിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കണം നാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ യഥാർത്ഥ തലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ദൈവാംശത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ദൈവാംശത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഞാനും അവരനും ഒന്നാണെന്നുള്ളതായ ബോധ്യത്തിലേക്ക് അവനും ഞാനും ദൈവ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു അവിടെയാണ് എന്റെ തുറക്കപ്പെട്ട കരങ്ങൾ അവനു വേണ്ടി നീട്ടുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 
ഈ പരോപകാരമെന്ന് പറയുന്നതായ ആ ചിന്തയെ ഒന്ന് വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന നന്മകളുടെ ഉറവയായിട്ടാണ് പരോപകാരത്തെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരോപകാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്നെസ്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തോബ് എന്ന വാക്കാണ് അപ്പൊ തോബ് എന്ന വാക്കിന് വേദപുസ്തകം പഴയ നിയമം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നന്മകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു കാട്ടുന്നത് സഹോദരനെ കരുതുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവനെ കരുതുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലായ്മയിൽ കഴിയുന്നവനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പഴയ നിയമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തെ പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അനാഥരെയും വിധവകളെയും പാവങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പെട്ടവരെയും കരുതണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് അതിൽ വളരെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ അഞ്ച് സക്കറിയയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പത്ത് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ആശയം വളരെ വ്യക്തമാണ് ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പറയുന്നത് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദരിദ്രനെ എങ്ങനെ കരുതണമെന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നീ മുന്തിരി മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഫലമെടുക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാല പറുക്കരുതെന്നും അവിടെ പഴങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്ന പഴങ്ങളെ നീ പറുക്കിക്കൊണ്ട് പോകരുതെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പുസ്തകം അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് അവ ദരിദ്രന് വേണ്ടി പരദേശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുതലായിട്ടാണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകം വരച്ചു കാട്ടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഏറ്റവും നെള്ളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായ ആശയമാണ് പരോപകാരമെന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ യേശു തമ്പുരാൻ ചുരുക്കി രണ്ടായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു നിന്നെ പോലെ നിന്റെ സഹോദരനെ കരുതുക എന്നുള്ളത് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ മർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വീണ്ടും അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കും തബീദ തബീദയുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പരോപകാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലം അവൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സമയവും ഒക്കെ അപ്പോസ്വലന്മാരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന അപ്പോസ്വലന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പരോപകാരത്തിന്റെ വലിയ തലം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമയിലൂടെ യേശു തമ്പുരാൻ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് പരോപകാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഭാവമാണ് അവിടെ ആരാണ് നിന്റെ അയൽക്കാരമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് സഹായം ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ള ഉള്ളതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ആ കഥയിലൂടെ ഉപമയിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നമുക്കും നമ്മെ തന്നെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കുന്നത് ലുക്കോസിന് ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ വരച്ചു കാട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും നമുക്കും സാധിക്കണം ഇനി സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പരോപകാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് സഭ വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം കൗതാശിക സഭയായ സുറിയാനി സഭയിൽ പരോപകാരത്തെ കൂതാശിയുടെ തലമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എളിയ ചിന്ത അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ദൈവീക നന്മയുടെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാകുന്നു കൂതാശ എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ദൈവീക നന്മകൾ അപരനിലേക്ക് ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂതാശയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പരോപകാരത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സുറിയാനി സഭയുടെ തുടർ ആരാധന എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മ കൃപകളെ കുറിച്ച്
ദ അത്തനേഷ്യസ് ഗ്രേറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കപ്പഡോഷ്യൻ പിതാക്കന്മാരായ മോർ ബസേലിയോസും മോർ ഗ്രിഗോറിയോസുമാണ് അങ്ങനെ തൃത്വവിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മ ദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ പരോപകാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് സഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ക്രിസ്തു ആരാധകരും പരിശുദ്ധാത്മാ ആരാധകരും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തൃത്വവിശ്വാസത്തിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ അല്പസമയം ഒന്ന് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ യോഹന്നാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു അവനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് ഒരുവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായ ഫലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ഫലത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മ ആവാസമുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ മാമുദീസയിലൂടെ നാം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ കൃപയെ എത്രമാത്രം നാം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതും അപരന് ആത്മവർദ്ധനയ്ക്കായി അവന്റെ നന്മയ്ക്കായി എത്രമാത്രം അതിനെ നാം ഉപയുക്തമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്രീഭവിക്കുന്നു എന്നതും ഈ തരുണത്തിൽ ചിന്തനീയമാണ് സഭയുടെ ഓരോ കൂതാശയും മനുഷ്യനിലേക്ക് ദൈവിക നന്മകളെ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന നീർച്ചാലുകളാണ് ആ നീർച്ചാലുകളെ ലോകത്തിലേക്ക് അപരനിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ കർത്തവ്യവും കർമ്മവും ഇനി പരോപകാരത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് സഭാജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ചില തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ആദിമ പിതാവായ നമ്മ ആദം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നീ എവിടെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കായനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് മൂന്നാമത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം എവിടെയാണ് നാം ആരാണെന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവ് അതാണ് അത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ദൈവ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ദൈവാംശം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവുമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവരനെയും അതേ തലത്തിലെ അതേ തലത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നെ പോലെ തന്നെ ദൈവാംശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിനും സ്വരൂപത്തിനും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നതായ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഉയരുവാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവമാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെയാണ് പരോപകാരത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടുവാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലം ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ തലമാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനിൽ സ്നേഹം അങ്കുരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവ സ്നേഹം നിറയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരിലേക്ക് തന്റെ കരങ്ങളെ നീട്ടുവാൻ അവന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദം ആദം ദൈവം മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദമിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തിരിച്ചറിവ് അവൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവന് എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അവനോട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി ഹൗവയെ ആദം കാണുമ്പോൾ ആദം ഹൗവയോട് പറയുന്നത് നീ നരൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവൾ അതുകൊണ്ട് നീ നാരി എന്നറിയപ്പെടും ആരാണെന്നുള്ളതായ അവരുടെ സത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ബോധ്യമാണ് ആദം ആദ്യമായിട്ട് ഹൗവയ്ക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ ബോധ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ആരാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ കൃപയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോകുവാൻ നാം ആരാണ് നാം
പറയുന്നത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്ന ക്രിസ്തു വചനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവിടെ പരോപകാരത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീ അന്യനിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ നിന്റെ കരങ്ങൾ നീളുന്നത് എന്നിലേക്കാണെന്നുള്ളതായ വലിയൊരു പഠിപ്പിക്കലാണ് യേശു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ലോകക്രമത്തിൽ പലരും എന്തു ചെയ്താലും അത് സ്വസന്തോഷത്തിനോ പ്രശസ്തിക്കോ സ്വലാഭത്തിനോ ആയിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ മത്തായി ശ്രീഹ തന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നീ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രഹസ്യത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഇടം കൈ അറിയരുത് വീണ്ടും ശ്രീഹ അവിടെ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആറാമത്തെ അധ്യായം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മളുടേതായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മുടേതായ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ എന്ത് ചെയ്താലും ആ പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ പുണ്യം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ധനമോ സമയമോ ഒക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന് അതിൻ്റെതായ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായ പ്രശസ്തിയോ അവന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയോ തിരികെ കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ അവൻ ദുഃഖിതനായി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്തകളിലൂടെ ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഥ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദുമിയാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അലക്സാണ്ട്രിയായിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഠിനമായ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു ആ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു പോയ മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒത്തിരിയേറെ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം അവൻ കരുതി നല്ല ദാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകിയേക്കാം അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണം ഭാവങ്ങൾക്കായി അനാഥർക്കായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർക്കായി പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണം അവൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അനാഥരെയും വിധവകളെയും പരദേശികളൊക്കെ കരുതുന്നവനായി മാറി അതിനുശേഷം അവന്റെ രോഗത്തിന് വലിയ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയും എന്റെ സമ്പത്തുകൾ എന്തിനാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടിയപ്പോൾ അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി താൻ തന്റെ സമ്പത്തിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ പല സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇത് പങ്കുവെച്ചു അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് ധനവാനും വിവേകിയും ദൈവബോധമുള്ളവനുമായ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് അവൻ ഇത് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സ്നേഹിത നീ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമല്ല നീ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമേ അല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിന് യാഗമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ബോധ്യങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കുവാനോ ഈ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായില്ല അവൻ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ നല്ലവനായ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നീ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കണ്ട നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് നീ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് ദൈവമേ ഞാനല്ല എന്റെ സ്നേഹിതനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുവാൻ തയ്യാറാകണം രണ്ടാമതായിട്ട് നീ പറയണം ദൈവമേ നീ തന്നതായി എന്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണം ഞാൻ നിനക്ക് മടക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തത് ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് ഞാനല്ല എന്റെ ഈ സ്നേഹിതനായ മനുഷ്യനാണ് രണ്ടാമതായി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നീ തന്നതായി എന്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് മടക്കിയെടുത്തു കൊള്ളുക അതിനുശേഷം ആ മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണം സുഹൃത്ത് നൽകിയ മുപ്പത് പൗണ്ട് സ്വർണവുമായി അവൻ ദേവാലയം ഇട്ടിറങ്ങുകയാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ പടി പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്
ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടിയിലല്ല നമ്മുടെ സഹോദരനല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാനല്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ചെറിയവനിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അകലെയുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നിന്റെ നേർച്ചകളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിന്റെ വഴിപാടുകളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്റെ സമീപസ്ഥനായി വിശന്നവനായും ദരിദ്രനായും അവശനായും നിരാശ്രയനായും കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെയുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ നീടുന്ന ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന നേർച്ചകളെ ഞാൻ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ നിന്റെ സ്നേഹിതനെ നിന്റെ സഹോദരന്റെ വിശപ്പടക്കിയിട്ട് നീ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ചില്ലിക്കാശ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ദൈവം അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പന്തലുകളിൽ നിന്ന് പന്തലുകളിലേക്ക് ഓടുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കപട ആത്മീയതയുടെ പ്രവാചകന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ പന്തലുകളിലേക്കുള്ള ദൂരമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വേദപുസ്തകവും സഭയും പിതാക്കന്മാരും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ സഹോദരനിലേക്കുള്ള ദൂരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈയാമ്പാറ്റകൾ പോലെ ഈ പന്തലുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന പല സമൂഹവും പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചിറകറ്റ് ആ തീയിൽ വീണു പോവുകയാണ് മടങ്ങി വരാനാവാതെ അവരുടെ ആത്മീയ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അവർ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പക്ഷെങ്കിൽ അപ്പോഴും എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ ചാരെ എന്റെ സഹായ ഹസ്തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ സമീപസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നതായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വായിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദയയെക്കുറിച്ചും കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും പരോപകാരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രജയത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലം അത്ഭുതമല്ല സ്നേഹമാണെന്ന് പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്നേഹ അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഗ്രസിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തെ ഗ്രസിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അവന്റെ ജീവിത ശൈലിയും അവന്റെ മന മനസ്സിന്റെ താള തെറ്റലുകളുമാണെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് അവന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ ശരീരത്തെ രോഗം പിടി പിടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ജീവിത ശൈലികൾ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ തലം ഏതാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കായികമായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു മനുഷ്യനും കായികമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശലോമോൻ പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വേലയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അല്പമോ അധികമോ കഴിച്ചാലും സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുന്നു എന്നാൽ ധനവാനോ അവന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലായ്മയല്ല പലപ്പോഴും അവന്റെ പ്രശ്നം ആ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പലപ്പോഴും ഇന്ന് അതിന് സാധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതായ ഈ സമ്പത്തോ നമ്മൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതായ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളോ നമ്മളെ താനേ രോഗിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അവരന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവരന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് മാറ്റിവെക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം കരയുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം രണ്ട് നാഴിക നടക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവന്റെ ഔഷധത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റം അതാണ് അവരന് വേണ്ടി അവനിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ സൗഖ്യത്തിന്റെ തലമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്
അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന പലതും മറ്റുള്ളവനോട് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പല സഭകളും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഒരു ജീവിത ശൈലിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു എത്ര മത ആചാര്യന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിചിന്തനീയമാണ് ഒരു ചെറിയ കഥ ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിജന പ്രദേശത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവൻ്റെ യാത്രയിൽ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കരടി പെട്ടു ആ കരടി അവൻ്റെ പുറകെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ കരടിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റണം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവമേ ഈ ഈ കരടിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റണം അവസാനം ആ കരടി വേഗം ഓടിയെത്തി അവനെ അടിച്ചു നിലത്തിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ ഇരയെ തന്നതിന് നന്ദി ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഇരയാക്കി മാറ്റുന്നവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിത ശൈലിയുടെ തലം ഇന്ന് കരടിയുടെ ജീവിത ശൈലി ജീവിത തലമാണ് പലപ്പോഴും അവരിലുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കരടിയിലുണ്ടായതായ പരിവർത്തനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ക്രൈസ്തവ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പരോപകാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ചിന്തകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ചുരുക്കാം പരോപകാരത്തിന്റെ മാതൃക ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അവൻ കാണിച്ചതിലുപരിയും അവൻ നമുക്ക് നൽകിയതിലുപരിയും അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ക്രൂശിലെ യാഗം കൊണ്ടും മനുഷ്യന് പകർന്നു കൊടുത്തതായ പരോപകാരത്തിന്റെ തലം മറ്റൊരുവനിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഉദാത്തമായ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ പരോപകാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വളരുവാനോ ഉയരുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം വേദനപ്പെടുന്നവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുറിവേറ്റ് വീണവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിവേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ അവന്റെ ചിന്തയും അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ ചര്യകളും എന്നിലേക്ക് പകർത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റപ്പെടുന്നത് മത്താടി സുവിശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നീ നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ മുമ്പിൽ വിളങ്ങേണ്ടുന്നതിനല്ല മറിച്ച് ദൈവം മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം മുമ്പിൽ നിനക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എഴുതപ്പെടുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരോപകാരത്തിന്റെ തലമൊക്കെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളതാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ചിന്തകളിലേക്ക് ശൈലികളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരോപകാരത്തിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആയിരിക്കുന്ന ലോകസമൂഹം മുഴുവനും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനം ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നു വലിയൊരു വിഭാഗം ജനം അന്നത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു വലിയൊരു ജനവിഭാഗം സ്വന്തം കൂടടയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വിപത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരോപകാരത്തിന്റെ അനേകം അനേകം നല്ല മാതൃകകളാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും അനേകം അനേകം ദൈവമക്കൾ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമായ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമുക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടാം അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്നത് അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏവരെയും ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അതിന് നമ്മൾ നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കുവൈറ്റ് സെന്റ് ജോർജ് യൂണിവേഴ്സൽ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ
வரணே என்று உள்ளில் வசிக்கான் வரணே 